मुझे लगता था कि जवाद हमेशा की तरह पीछे हट जाएगा लेकिन ये बात तो बढ़ती चली जा रही है तो क्या हुआ खाला अगर वो दोनों शादी करना चाह रहे हैं तो रेहाना वैसे तो सब ठीक लग रहा है ये कुछ टेस्ट दे रही हूँ ये करवा लो ठीक है कुछ वीकनेस है ठीक है मैं सुबह करवा लेती हूँ जी लेकिन अगर आप कहें तो अभी करवा लूँ जैसे तुम्हें आसानी हो सुबह भी हो सकते हैं जब तक ये दवाएं दे दो ख्याल रखना बहुत बुरी बात है नई नई दोस्ती और इस तरह तंग करोगी बहुत अच्छी हो तो हम सब बहुत अच्छी अरे लेटी रहो नहीं लेटती हूँ तो दिल घबराता है पहले भी घर पर बीमार पड़ती थी ना तो लेटती नहीं थी अम्मा बहुत डांटती थी मेरी तो अम्मा जब मैं बहुत छोटी थी तब मर गई कितने साल की थी मुझे तो सही से याद भी नहीं देखो तो सही माँ जिंदा हो और आप उसकी गोद में सर रख कर ना रो सके ना सो सके कैसी तकलीफ है क्या मम्मा मैं रहा होती तुमसे बहुत कोशिश की थी माफी मांगने की शायद उन्होंने माफ नहीं की करेंगी भी कैसे मेरा बाप उनका शौहर इस दुनिया से चला गया मेरी वजह से मैं कातिल हूं उनकी सुमेरा नहीं तो उनके कातिल नहीं हो वक्त दे सब वक्त पर छोड़ तो देखना खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा और पता है आयदा माँ दुनिया में एक ऐसी हस्ती है जो चाहे कुछ भी हो जाए अपनी औलाद से सारी जिंदगी नाराज नहीं रह सकती सच क्या तुम्हें लगता है वो मुझे माफ कर देंगे हाँ बिल्कुल माफ कर 
और जब जाओगी ना अपनी अम्मा से मिलने तो मुझे भी लेके जाना साथ मैं भी उन्हें अम्मा कहूंगी साथ चलेंगे आयदा मैंने दवा मंगवाई है आ जाए तो अभी ले लेना जी और टेस्ट करवाने हम सुबह चलेंगे मैं सुमेरा के साथ चली जाऊंगी नहीं मैं चलूंगी तुम्हारे साथ मुझे लग रहा है तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया मैं खाना गर्म करके भिजवा दूँ जी शहना बाजिए आप परेशान मत हो मैं किचन से ला दूंगी जीती रहो तो खाला को मैं पसंद नहीं हूँ बोली नहीं जाओ अरे खाला को छोड़ो मैं हूं ना तेलो जान दोनों से पसंद करता हूँ चलो जान से पसंद करते हैं जान दे भी देते हैं से है जो जान से पसंद करके जाने ले लेता है दे रहे हो प्यार जता दो क्या करी हो यहाँ पे वो शॉप ना टूट गया कोई बात नहीं बेटा आप जाओ मैं आपके लिए नया वाला शॉप में लेकर आऊंगा आप अंदर जाओ सांस भी है, देख लिया तो? उसकी फिकर के बाहर की कुंडी लगा दी मैंने हाँ हाँ चारो चारो तुम ये रखो ये क्या है खुला के कार साथ तीन महीने दे रहा ला ले लो या फिर या फिर या फिर मैं बाद में बताऊंगा तुम ना ख्याल रखना सोई नहीं आप डरे मत मामा घर पे नहीं है एक बात बोलू अम्मा वो जो जवाहर अंकल है ना मुझे अच्छे नहीं लगते वो बात बातें मामा को पकड़ते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता क्यों पकड़ते हैं वो आप मना करें उन्हें पर आप कैसे मना करेंगी आप तो कुछ बोलती ही नहीं जब से बाबा गए ना अम्मा मुझे अच्छा नहीं लगता बाबा और मामा साथ अच्छे लगते थे जवाद अंकल मामा के साथ मुझे अच्छे नहीं लगते क्यों कर रही हो ऐसा हर दूसरे दिन आता है वो तुम्हारा पता करने के लिए हमें तो किसी ने कभी पलट कर नहीं पूछा कम से कम तुम्हें कोई पूछने वाला तो है उसकी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है सुना मेरा उसके साथ रहना भी नहीं पता है पागल हो तुम तनी पागल थी या लोगों ने बना दिया गलत कर रही हो आयता मुझे प्लीज इस बात को फोर्स नहीं कर नहीं नहीं मेरा हर किस मतलब तुम्हें तंग करना नहीं है मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो पता है आयदा जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगता था कि हम जैसी हों के लिए फिर से तेजाब के साथ जल जाते हैं लेकिन अमान भाई को देखकर एक उम्मीद जागी है 
کہ اگر رشتے مضبوط ہوں تو تیزاب تو کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں جلا نہیں سکتی لوگوں کی باتیں تانے رویہ وہ سب تیزاب سے کم ہے کیا سمیرا بھائی اپنی تکلیف تو شاید تیزاب سے نہیں ہوتی جتنی لوگوں کی تہمتوں سے ہوتی جو ہم سب پر لگائی گئے قصور ہمارا نہیں تھا کہ برے ہم بنے دنیا کا تو کام نہیں یہی ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا یہ سب کون بدلے گا شاید ہم تین مہینے دے رہا ہوں بلا لے لو یا پھر یا پھر پھر میں بعد میں بتاؤں گا دروازے کی آواز نہیں آئی تمہیں مجھے تو واقعی آواز نہیں آئی دروازہ کس نے کھولا چھوٹی نے کھولا تھا اچھا کیا آواز تم پریشان لگ رہی ہو نہیں تم کہاں سے آ رہی ہو شازیہ کی گھر سے شازیہ کیا ہو گیا شازیہ جو میرا خالہ کی گھر کے پاس رہتی ہے اچھا آ گئی ہو ہاں آ گئی ہے تمہیں نہیں پتا ہاں تمہیں کیسے پتا ہوگا آج کل جواد بھائی کے علاوہ تمہیں کہاں کچھ پتا ہوتا ہے کیسی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے نا مجھے آج ایک بہت بڑی بات بتائی سوچ کے تو میں یہی آئی تھی کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی لیکن میری پرانی دوست تو اسی لیے بتا رہی شمائلہ وہ شازیہ بتا رہی تھی کہ جواد کی جو پہلی بیوی تھی نا اسے انہی لوگوں نے مارا تھا کیا؟ ہاں وہ شازیہ کی دوست تھی جواد ہر روز اسے مارتا تھا اور ایک دن تو اتنا مارا کہ وہ مری گئی دیکھ میں جانتی ہوں کہ وہ تجھ سے پیار کرتا ہے اور تو بھی اسے پسند کرتی ہے لیکن ایک بار پھر سوچ لے ہے تو وہ اسے کا بہت تیر کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد تجھے بھی یہ کیا ہے کھلا کا کاغذ میں نے نہیں لیا ہے تو جواد نے دیا ہے کہا ہے کہ تین مہینے کا وقت ہے پھر کیا سوچا تھا تمہاری ان باتوں کے بعد کیا سوچ سکتی ہیں رات تین بجے تک تمہارے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی نین نہیں آتی امی عجیب عجیب سے وسوس ہے آنے ہیں دل میں جانتی ہوں ایتا مل جائے گی نا ہاں ہم دعائی کر سکتے ہیں پتہ نہیں کبھول کی نہیں ہوتی تمہیں امان بیٹا جو دعا خود سے کی جائے نا اسے بلکت کوئی دعا نہیں نماز پڑھا کرو ہم تو دنیا کے کاموں میں لگ کر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری مشکلیں کیا سام ہو جائیں جی امی پڑھوں گے وعدہ خوش رہو میں تم دونوں کے لئے دعا کرتی ہوں اللہ تم دونوں کی مشکلیں آسان کرتی ہوں اب جاؤ دیر ہو رہی ہے نا تو ہاں جاؤ کم وقت ہی مارا صبح صبح 
मनोज चुड़ैल की शक्ल देखने को चला जाता माँ तो जैसे है ही नहीं मेरा कुछ सोच सोच ऐसा ना हो कि वो नामुरा तेरी सब चीजों के साथ साथ तेरे बेटे को भी लेड़े नहीं हो मेरा नहीं ये वक्त इस तरह से नहीं संभलेगा इस वक्त रखना ना डाल आने दे उस लड़की को अपने घर फिर पिछली की तरह चार के कंधों पे भेज देना करने दे जो तेरा लाडला भी कर रहा है जब हलक में हड्डी फंस दी है तो निकाल ली तो तुझे अच्छी तरीके से आती है अस्सलाम वालेकुम कैसी तबीयत है बेटा ठीक हूँ आयदा आ गई जी आ गई कहा है वो ऊपर अपने कमरे अच्छा मैं देखती हूँ कैसी हो आयदा बेहतर हूँ तुम आज क्यों गई थी मैं बयानबाजी काम सीखना है इसलिए अच्छा चलो ठीक है आ, ये तुम्हारी रिपोर्ट सामने है सब ठीक है ना रेहानाबाजी हाँ हाँ सब ठीक है बल्कि एक खुशखबरी है क्या मतलब मतलब ये कि अल्लाह ताला ने आयदा को माँ का दर्जा देने का सोच लिया
ବଗିଚାର ମୁଁ ଖୋଲେ ଆରେ ଏତେ ମିଠି ଖବର ଓ ଏତେ ଫିକି ମୁସ୍କୁରାହଟ ସମଝ ନାଇଁ ଆରା କି ଖୁସ ହୁଁ ୟା ଉଦାସ ଉଦାସ ହୋନେ କତ ସବାଲି ପୈଦା ନାଇଁ ହୁଁ ଆର ଉଦାସ ହୋକେ ତୁମ ଅଲ୍ଲା କି ନା ଶୁକ୍ରି କରୁଗୀ ତୋ ଫିର ଚଲ ମୁସ୍କୁରାଓ କି ନନି ସି ଜାନ ନ ଜାନେ ଆପନେ ସାଥ କିତନି ଖୁସିଆ ଲେକର ଆ ରହୀ ହୋଗୀ ସୁମେନା କ୍ୟା ମେ ସେ ଅକେଲେ ସମ୍ଭାଲ ପାଉ ତୁମ ଅକେଲି କହା ହୋ ଅଲ୍ଲା ତୁମାରେ ସାଥେ ଓ ଫିର ହମ ସବ ହେ ନା ସବାଲ ଆ ରହେ ମେରେ ଦିଲ ମେ କିସି କା କୋଈ ଜବାବ ନାଇଁ ମୈଂ ଢୂଣ୍ଡୋ ଭୀ କୋଈ ଜବାବ ଖ୍ୟାଲ କରୋ ଇସ ନନି ସି ଜାନ କା ଜୋ ଅଲ୍ଲା ନେ ତୁମେ ସୌଂପ ଦିଓ ଔର ସବ ଅଲ୍ଲା ପର ଛୋଡ ଦିଓ ଦେଖନା ସବ ଖୁଦ ବାକୁ ଠିକ ହୋ ଜାଏଗା ଚଲୋ ମିଠାଇ ଖାଓ बात मेरे मालिक तेरे दर पे बैठा हूं तेरे मतलब के लिए मैं चाहता हूं मैं बहुत मतलब ही हूं पर बस बस तो ही तो है जिससे मांग सकता हूं कि या मेरे मौला मेरी आयत को मुझसे मिला दे मेरे दिल में उसके लिए किसी भी बुराई नहीं है और बस मैं उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं बहुत कमजोर महसूस करता हूं बहुत कमजोर महसूस करता हूं जब उसको ढूंढ नहीं पा रहा बस एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं सबसे दूर ले जाऊंगा उसे मेरे सामने बस ले अल्लाह मेरे सामने ले आ मेरी आय तक नमाज पढ़ा करो और कम से कम जुम्मे की नमाज तो पढ़ लिया करो आप है ना मेरे हिस्से की नमाज पढ़ने के लिए बुरी बात है हाँ नमाज का मजाक नहीं हो रहा अपनी नमाज तुम खुद पढ़ोगे और कोई नहीं पढ़े सुबह ही सुबह लेक्चर थोड़े गुना और करने थे शुरू कर दूंगा हाँ अल्लाह मिया जब क्यामत के दिन मुझसे पूछेंगे ना तुम्हें अच्छा लगेगा हाँ क्या जवाब दोगे उनको अम्मी ऐसा करते हैं मैं शाम को आता हूँ ना फिर आराम से डिस्कस करते हैं क्या हम अभी मुझे जाने दे मुझे देर हो रही है खुदा फिर क्या हाल है ठीक हूँ अम्मी कैसी हैं और छोटी सब सही हैं। क्या बात है तुम्हारी आवाज में मुझे कुछ परेशानी महसूस हो रही है नहीं मैं नहीं क्यों परेशान हो रहा अच्छा चलो अच्छा है और हाँ जवाब का फोन आया था वो मुझे कह रहा था कि मैं घर चक्कर लगा दू तो 
मेरे लिए नहीं आ रहे फिर शुरू हो गए मैं शुरू हो गई तो तुम कह देते ना कि मेरे लिए आ रहे हो या तो तुम फिल्में ज्यादा देख रही हो या फिर वैसे ही तुम्हारा दिमाग खराब है अगर इतनी बुरी लगती हो तो छोड़ दो मुझे मेरे ख्याल से मुझे फोन रखना चाहिए कहा जा रही हो तुम काम पे लेकिन वैन तो चली गई सुमेरा ने बताया ही नहीं मुझे हाँ मैंने ही उसे मना किया था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तुम जाके आराम करो रेहाना बाजी मैं मजीद रेस्ट नहीं करना चाहती मैं काम पे जाना चाहती हूँ मुझे काम सीखना है कुछ बनना चाहती हूँ कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए और अपने बच्चे के लिए आप फिक्र ना करें मेरी तबीयत बहुत बेहतर है अब काम करती हूँ तो वक्त अच्छा करता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है ऐसा करो तुम ऑफिस में बैठो थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगी ना तो मेरे साथ चलिए चलिए ठीक है वालेकुम अस्सलाम अमान कैसे हो बस ठीक आज इस वक्त जी वो मैं यहीं से गुजर रहा था सोचा आपसे भी मिल लूं शायद आयदा का कुछ अमान मेरी पूरी कोशिश है कि आयदा का पता चल जाए और मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद भी है कि आयदा जल्द मिल जाएगी मैं भी अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहा हूं आपकी ये बात मेरा आज का दिन अच्छा गुजार देगी जाओ तुम गाड़ी में बैठो
अमान जी आ, जैसे ही कोई अपडेट आती है ना मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी जी जी ठीक है सुने ये लड़की वो वो सुमेरा थी ओह ठीक है कुछ नहीं मैं आपके फोन का वेट करूंगा अल्लाह आयता अब तुम्हें अपना पहले से ज्यादा ख्याल रखना जी खुद से लैला मजनू की कहानी बनाने चली हुई सोच किस बात की क्यों गलत क्या दी हूं आयदा अमान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है तुम किस बात से भाग रही हो तुम्हें इतनी बड़ी तकलीफ से गुसार कर ये राह खोली है अमान को लाया है तुम्हारी जिंदगी में किस्मत वालों को मिलता है ऐसा कोई मैं तो उसकी वजह से किस्मत में आई मगर वो मेरी वजह से बदकिस्मत बन गया कितनी गलत बात तुम बच्चियां समझती ही नहीं ये सब अल्लाह के खेल हैं और तुम इस तरह की बातें करके अल्लाह से सवाल करती हो मैं क्यों करूंगी अल्लाह से सवाल करूंगी नहीं कर रही हो जो कि गलत है उस अल्लाह ने तुम्हें माँ के दर्जे पर पहुंचा दिया और तुम गाड़ी रोको ये शेल्टर होम उन लड़कियों के लिए है जिनका कोई नहीं होता तुम्हारा है अमान का तुम्हारा होने में कोई रत्ती बराबर भी खोट नहीं है उसे पहुंचाएंगे लोग। अगर तुम अपने आप को यूं ही कमजोर समझती रहोगी तो पहुंचाएंगे नुकसान आयदा जो लोग अपने ऊपर तरस खाते हैं ना हमेशा तकलीफ में रहते हैं बंद करो अपने ऊपर तरस खाना और खड़े हो जाओ उन जालिमों के खिलाफ तू दबके चुपके क्यों बैठ गई हो क्या तुमने कोई गुना किया है मैंने कुछ नहीं किया है लेकिन तुम अपने आप पर तरस खाकर दुनिया को यही बता रही हो कि सारी गलती तुम्हारी है तो क्या करूं मैं आयता तुम ही हो जो अपने लिए कुछ कर सकती अमान को भी इसीलिए खतरा है कि तुम डर कर बैठ गई खड़ी हो जाओ उसके साथ सर उठाकर फिर देखो इस मैदान में जंगी जीत किसकी होगी कि क्या मैं लड़ सकती हूं क्या हटा दो और हां एक बात और किसकी वजह से तुम्हारे पैरों के नीचे जन्नत आ रही है ना उसका बाप अमान है तुम क्यों छीनना चाहती हो इसे यहां जब तक तुम नहीं कहोगी ना मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी के लिए दरवाजा बजा दिया करो मोहल्ले से डरती बढ़ती मैं किसी से नहीं चलो अपने हाथ की एक कप चाय पिला दो किस बात है उसका को यहां बुलाया तुमने कहा बुलाया क्यों कहा मैं मुझे यहां दुकान देखता है मेरी मैं बुला सकता हूँ नहीं बुला सकती किस लहजे में बात कर रही है मुझसे? तो इसी तरह बात करूंगी मैं 
कर पड़ा प्यार करता हूँ तुमसे मैं समझ आई तुम्हारा शक कर रही है मुझ पर कर बल्कि मुख्तार को ठीक है तुमको घर अपने नाम करवाना है जो हो गया मैं करवा के दूंगा तो आपको जब वो इस दुनिया में ही नहीं रहे तो क्या तो ये के नाम पे ही होगा ना <laughs> को रस्ते से हटा देते हैं तुमने मेरे लिए आयता का गुना छुपाया था अब मैं तुम्हारे गुना छुपाऊंगा हेलो जी सर आओ मानो आइए हमारे ये अप्रेजल मन था जी सर मैंने वक्त पे फॉर्म फिल कर दिया था प्रेजल का तुम्हारे इमीडिएट सुपरवाइजर ने रिपोर्ट दी भाई बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है वो आज आ नहीं सके लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि तुम्हें हम आज ही प्रमोशन लेटर दे दें प्रमोशन थैंक यू सर के बेटा बहुत बड़ी बात है मन मन में चार क्लाइंट्स गुड वर्क वेरी गुड थैंक यू शाबाश हुआ तुम जैसे हार्ड वर्किंग और फोकस लोगों को देखकर कर यकीन जानो मुझे बहुत खुशी होती है अच्छा ये लो अपना प्रमोशन लेटा जाओ और इंजॉय करो गुड लक थैंक यू सर थैंक यू आखिर हुआ क्या है आज अरे भाई जी बहुत घबरा रहा है मेरा जवाब ने तो जीना ही मुश्किल कर दिया है इसीलिए कहती थी कि शादी का झंझन मत पार सिर्फ पैसे बटो हुई तो कर रही थी मैं हुई तो शादी का बवाल डाल रहा है मेरे सर पे कह रहा है मुख्तार को वापस बुला लूंगा मुख्तार को क्यों कह रहा है वापस आ जाए तो तुम तलाक ले लो उससे ये तो बढ़ गया चोर को मोर ये तुझे मजाक सूझ रहा है अरे मैं क्यों मजाक करूंगी वो भी तेरी परेशानी में तो बताओ मुझे मैं क्या करूं तो मुख्तार को आने से रोक ले तो मैं कर रही हूं और जवाब को ये सब मत बताना कि तू ऐसा कर रही है मुख्तार को मैं क्या बोलू तो उसे कह दे कि तुम अपने घर जा रही है जब यहां होगी तब आ जाए और अगर वो बोले कि तू वहां आ जा फिर हाँ तो चली जाओ ना अरे वहां चली गई तो जवाब बोलेगा वहीं पे साइन करवा लो शुमाला ये तो मसला गंभीर है लेकिन जो भी कर सकती है वो तू कर सकती है या तो फिर 
ऐसा करके हिम्मत करके तलाक मांगे लेकिन उससे पहले जवाब के सामने एक शर्त रख देना कैसी शर्त तो एक शर्त की बात करती है तो सारा शर्तें पूरी कर दूंगा तो बस हाँ तो बोल मुख्तार वो घर मेरे नाम नहीं करता ना करे मेरे घर मेरे नाम कर दो मैं जलू मैं जलू सुर्ख जा